Harry Maguire kerap dijadikan kambing hitam jika Manchester United mengalami kekalahan. Pada laga semalam, Rangnick mencoba menuruti apa kata media dengan tidak menurunkan Maguire. Hasilnya pun tetap sama. Setan merah hancur lebur di kandang Arsenal. Laga Arsenal versus MU dalam lanjutan Premier League digelar di Emirates Stadium. Tidak ada nama Harry Maguire di starting 11 tim tamu. Rangnick menurunkan duet Rafael Varane dan Victor Lindelof di jantung pertahanan MU. Bukannya bikin solid pertahanan, MU nyatanya tetap sama meraih kekalahan 3-1 atas tim tuan rumah Arsenal. Setan merah dalam laga tersebut bahkan cuma bisa mencetak satu gol ke gawang The Gunners Arsenal. Dalam beberapa laga terakhir yang berujung kekalahan untuk Man United, Maguire kerap menjadi sasaran tembak kemarahan fans. Mantan back Leicester City itu dianggap bermain jelek. Imbasnya, Maguire mendapatkan ancaman bom. Dan itu adalah salah satu alasan manajer Ralf Rangnick tidak menurunkannya melawan Arsenal. Di sisi lain, MU tetap saja buat kesalahan-kesalahan yang berujung 0 poin. Kesalahan pertama datang di menit ketiga, yakni saat Alex Telles dan Rafael Varane yang gagal mengantisipasi umpan silang dengan baik. Hal itu kemudian berujung gol pembuka bagi Meriam London lewat Nuno Tavares. Maguire yang berada di bangku cadangan saat itu pun terlihat mengeluarkan senyuman tipis ketika kamera secara sengaja menyorot wajahnya. Alex kembali menyebabkan MU tertinggal dua gol. Dia melanggar Bukayo Saka dan berbuntut hadiah penalti untuk Arsenal. Saka kemudian maju sebagai eksekutor dan memperbesar keunggulan timnya menjadi 2-0. Jelas kurangnya komunikasi di lini belakang setan merah bikin mereka kerap kali melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan. Di sisi lain, menjelang pertandingan, Rangnick sendiri mengaku sempat berpikir untuk memainkan Harry Maguire sejak awal pertandingan. Namun, Rangnick mengambil keputusan lain karena Harry Maguire sempat mengalami masalah berat beberapa hari menjelang pertandingan. Hanya dua back tengah yang bisa bermain. Maguire mengalami hari-hari yang sulit menjelang laga, jadi saya memutuskan memberinya waktu istirahat, ujar Rangnick. Rangnick sendiri nampaknya memang sengaja mencadangkan Maguire untuk menjaga kondisi mentalnya di mana dalam beberapa pertandingan terakhir Maguire dikecam habis-habisan karena bermain buruk Kini, fans Manchester United sepertinya sudah mulai menyadari bahwa Maguire bukanlah poros dari masalah MU sering kebobolan banyak. Maguire sendiri telah tampil dalam 28 dari 33 pertandingan Manchester United di Premier League sejauh musim ini. Dia menyumbang dua gol dari penampilannya tersebut. Back tengah timnas Inggris ini telah melewatkan pertandingan melawan Everton dan Wolves karena cedera. Dia sempat berada di bangku cadangan saat melawan Aston Villa dan Brentford pada bulan Januari. Well, kalau menurut kamu gimana guys? Apakah memang benar Maguire jadi biang kerok MU selama ini? Atau pertahanan dan lini serang MU aja nih yang ancur-ancuran sehingga sulit meraih kemenangan? Kasih ya komentar kamu di bawah. Gimana Football Lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FKD Football ya. Ketemu sama aku lagi, aku lagi. Bye-bye.